Waalaikumsalam. Um, so minggu ni kita dalam minggu ketiga. Alright, minggu ketiga uh, topik tiga sistem documentation techniques. Okay, business process modeling, context diagram, data flow diagrams dan juga flow chart. <coughs> okay, tadi saya tunjukkan um, a video daripada YouTube yang uh, menunjukkan uh, kenapa accounting di uh, panggil uh, ataupun accounting ni ialah information system. Okay, satu sistem uh, maklumat. Jadi uh, berdasarkan kepada discussion kita pada minggu lepas right, Minggu lepas uh, kita sudah membincangkan tentang uh, What is accounting information system dan juga overview of information system What is the role of information system in a business So um, basically a bis uh, Alright, okay, sorry Um, okay, basically accounting is an information system Okay, information system untuk sebuah perniagaan Okay, di sini kita nak tengok um, Eh, rupa nak rekod ni <tuh> Alright um, Jika kita berada dalam sebuah uh, perniagaan Okay, sebuah perniagaan um, Let's say our company is company A. Okay, company A. So, uh, company A, dia mesti ada uh, revenue. Okay, revenue punya cycle. Um, dan dia mesti ada expenditure cycle. Setiap perniagaan juga mesti terlibat dengan... Uh, Payroll mesti ada um, bahagian yang kontrol financial uh, transactions of the business dan juga financial record of the business yang kita panggil general ledger, GL, general ledger dan uh, bagi perniagaan dia mesti ada uh, production punya <coughs> Cycle, okay production cycle ataupun kita boleh gantikan kalau kita kata perniagaan tu dia tak buat production pun uh, Tapi uh, production cycle ni kita boleh ganti dengan operation biasa ataupun service uh, Giving service to customer lah uh, Providing uh, service to customer So uh, revenue cycle ataupun sales specifically untuk revenue kita kata sale untuk expenditure pula ialah purchase um, Payroll yang berkaitan dengan HR uh, General ledger, uh, bahagian yang control uh, accounting records of the business Dan production untuk bahagian manufacturing uh, Dan bila disebut cycle, okay, cycle bermakna Aktiviti yang berlaku di setiap bahagian ini ia adalah berulang-ulang okay. uh, So uh, dalam perniagaan ini aktiviti yang sama uh, berlaku setiap hari secara berulang That's why kita panggil revenue cycle, uh, payroll cycle, production cycle ataupun expenditure cycle okay. uh, Dia punya uh, cerita yang sama berulang Jadi Uh, bila kita uh, spesifik kan okay, Dalam revenue cycle ni dia banyak lagi aktiviti yang berlaku okay, Yang mana uh, bermula daripada sales order okay, Sales order means uh, a customer uh, make an order okay, Sales order ni daripada customer Jadi pihak yang kita deals uh, dalam revenue cycle ni ialah uh, customer Okay, kita deal dengan customer okay, Selain daripada sales order Kita akan tengok uh, customer uh, credit background okay, Check credit background of the customer Lepas tu uh, kita akan uh, Check 
uh, sama ada uh, order, sales order daripada customer ni uh, boleh kita penuhi maknanya kita akan uh, bercakap dengan bahagian expenditure ataupun bahagian production untuk memastikan inventory uh, mencukupi. Okay, uh, so kita tengok inventory. Lepas uh, ada inventory, katalah inventory kita tak ada masalah, inventory mencukupi, so kita akan pick uh, and pack the order. Okay, maknanya kita ambil uh, barang tu, kita packing dan kita akan uh, hantar kepada customer lah menggunakan uh, logistik. Okay, uh, so di sini uh, ada activity, delivery dan juga uh, last kali kita collect Uh, cash, okay, cash collection. Okay, ini adalah contoh, okay, contoh yang saya berikan uh, untuk revenue cycle, activities uh, involved in revenue cycles. Okay, biasanya dia bermula dengan sales order, uh, pick and pack uh, order, deliver the uh, goods to customer, and berakhir dengan cash collection. Dan bagi setiap Okay, bagi setiap aktiviti ini, uh, sales order ni ada dia punya source dokumen dia. Okay, source dokumen. Uh, jadi, dokumen, uh, source dokumen apa yang kita gunakan untuk uh, merekodkan uh, sales order. Uh, jadi, untuk sales order ni kita panggil dokumen dia sales order lah. Uh, credit uh, background. Okay, untuk check credit background of the customer, Uh, apa dokumen yang kita akan check ataupun yang akan kita semak Okey, biasanya kita akan check uh, customer punya general ledger lah Okey, kita akan check dia punya ledger kita check dia punya account dia dengan company kita uh, jadi kalau customer tu customer uh, yang berulang okay, maknanya return customer uh, so kita maybe ada uh, history of the customer uh, so Uh, kita akan check uh, dia punya background berdasarkan dokumen-dokumen uh, yang berkaitan. Uh, inventory, okay. Inventory, uh, checking of inventory uh, from the warehouse. Okay, katalah yang customer order tadi ada tak? Available tak dalam uh, kita punya warehouse? Dalam store kita ada ke tak? So, kalau tak ada, uh, we need to request uh, the production. Okay, from the production. Uh, jadi untuk produce berapa barang tersebut. Uh, kalau dah ada dekat uh, dalam store, so uh, kita akan check, uh, kita akan ambil, okay? kita akan pick the goods, okay? kita akan pick the order and pack uh, the order before uh, we deliver the goods to customer. Uh, jadi uh, untuk uh, checking, inventory checking ni pun, kita ada uh, dokumen, source dokumen. Jadi source dokumen yang kita check, uh, yang kita gunakan untuk check inventory uh, is uh, maybe uh, inventory list or inventory record. Lepas tu uh, untuk pick and pack the order, okay, kita nak ambil barang, nak packing apa semua tu, uh, ada juga source dokumen yang uh, kita namakan uh, picking uh, picking ticket okey picking ticket uh, so uh, yang ni nanti kalau rujuk dekat buku teks adalah dia bagi tahu nama-nama dokumen yang terlibat untuk setiap aktiviti uh, di dalam uh, sales order uh, di dalam sales or revenue cycle uh, seterusnya untuk delivery okey untuk deliver the product to customer the goods to customer so uh, the first one is we need to um, the sales order okay the sales order punya dokumen dekat situ kita akan uh, dapati okay daripada sales order ni adalah nama customer yang uh, order barang tersebut alamat dan uh, contact numbers untuk customer so the delivery process needs to reconcile the documents uh, from the sales order with uh, other document Okay, untuk delivery biasanya kita akan uh, isi borang untuk uh, delivery uh, ataupun courier uh, service. Okay, kalau kata uh, barang tersebut perlu dihantar ke luar negara, maybe uh, kita akan gunakan shipping, uh, shipping uh, punya function lah 
okay, shipping tu ada beberapa barang yang menggunakan FOB ataupun FOC punya uh, apa uh, terms okay, untuk deliver. Uh, dan uh, cash collection. Jadi uh, untuk cash collection juga ada dokumen-dokumen iaitu uh, maybe uh, check ataupun uh, evidence. Okay, any evidence for the transfer of uh, the payment dan juga uh, kita kena check juga dengan uh, account ataupun uh, ledger customer tersebut. Untuk seterusnya payroll pun sama okay, dalam uh, payroll punya aktiviti yang pertama sekali mungkin uh, recruitment. Okay, uh, so dalam recruitment punya uh, aktiviti ni Uh, mungkin akan ada interview, okay, interview uh, dan apa-apalah, okay, pemilihan customer ni ada syarat prerequisite dan sebagainya. Lepas tu um, untuk uh, training, okay, bila bila employer tu dah employee tu dah masuk kerja, nanti kita maybe perlu provide training. Uh, firing and uh, so on lah retirement dan sebagainya uh, general ledger adalah aktiviti uh, merekod okay, daripada uh, journal uh, posting to ledger preparing trial balance uh, worksheet uh, statement of profit or loss financial position dan juga cash flow uh, production okay, production uh, dia akan terima um, terima uh, information ataupun terima request daripada bahagian sale untuk produce. Jadi how much to produce, okay, how to uh, produce, how many hours needed uh, from the uh, labor. Okay, jadi dia akan uh, relate, dia akan konteks uh, dengan bahagian payroll lah. Okay, dia akan konteks dengan bahagian payroll, dia nak uh, guna uh, berapa jam ataupun nak bagi uh, bayaran uh, berapa berapa ringgit satu jam untuk uh, labor yang digunakan di dalam uh, production. Okay so uh, di sini uh, information yang berkaitan dengan raw materials, uh, labor, okay labor hours okay, dan uh, lain-lain lagi. Jadi um, ada juga request kepada expenditure uh, cycle okay, untuk beli uh, untuk beli raw material dan sebagainya tu dia akan request dekat expenditure lah. Uh, dan uh, production ni dia juga ada kena mengena dengan bahagian revenue iaitu bahagian revenue ni tadi dia akan Uh, request untuk uh, how many uh, how many uh, goods uh, needed for the sales dan uh, bahagian uh, expenditure ni tugasan dia ialah untuk buat uh, purchase okay purchase yang pertama maybe purchase of raw materials purchase of assets okay uh, purchase of assets untuk yang uh, kata digunakan dalam company ni ikutlah di bahagian mana yang request <coughs> untuk buat purchase uh, dan uh, bahagian expenditure ni dia akan uh, involve directly dengan supplier okay dia involve dengan supplier bahagian revenue involve uh, dengan third party iaitu customer bahagian payroll maybe dengan uh, government ataupun any agencies, okay, agensi yang uh, terlibat dalam uh, kita kata contohnya uh, buruh punya apa, ni perkesu ke apa semua dia akan uh, terlibat dekat sini lah, okay, pemantauan di sini. <coughs> so, uh, apa yang berlaku di dalam uh, sebuah perniagaan setiap hari, di dalam setiap cycle ni, kita boleh gambarkan Okay, uh, ataupun kita boleh ceritakan secara detail melalui sistem documentation dan juga uh, kata ni uh, sistem documentation techniques, right? Uh, so di sini uh, dalam topik yang ketiga kita ni uh, sistem documentation techniques. Okay, sistem documentation techniques ni dia punya uh, purpose dia ialah uh, 
to uh, illustrate okay, to illustrate how the information systems works in an organization okay uh, so uh, we need to prepare and use the first one is data flow diagrams yang kedua flow charts dan yang ketiga business process diagrams Okay, so ada tiga, ada tiga uh, documentation techniques yang akan kita belajar uh, dalam topik uh, tiga ini. Yang pertama, data flow diagram ataupun DFD. Yang kedua, flow chart. Okay, flow charts. Dan yang ketiga, business process diagram. Okay, ada tiga. Jadi apa uh, tujuan? Okey, tujuan uh, ketiga-tiga bentuk uh, sistem documentation uh, techniques ini, okey, tujuan dia ialah untuk illustrate okey, to illustrate the process and flow of documents. Okay, to illustrate the process. The process to me uh, bermaksud the business process and flow of documents. Jadi, apa yang uh, korang perlu buat ialah yang pertama, kena prepare dan kena gunakan. Okay, so kita kena prepare. Macam yang tadi yang saya cerita. Okay, untuk sebuah perniagaan ni, uh, saya buat bulat-bulat gini lepas tu uh, apa? Anak panah bercelaru sekali tapi uh, kita akan uh, buat cara yang uh, lebih uh, proper lah. Okay, yang saya uh, gambarkan di dalam, uh, di hadapan ni. Dia ialah satu apa, uh, satu sketch yang kita kata tak teratur. Okay, uh, tak teratur ataupun sketch yang tak formal. Saya tunjukkan uh, macam ni je. Okay, uh, so... Kalau nasib kata uh, mudah dibaca, kalau pandai melukis, uh, cantiklah. Kalau tak pandai melukis, jadi hodoh macam ni kan. Uh, tapi uh, kita ada uh, satu teknik, kita ada beberapa teknik yang boleh uh, menggambarkan proses ini, keseluruhan proses ini ataupun salah satu daripada mana-mana uh, proses ini dengan lebih teratur dan lebih formal Uh, yang dipanggil okey sama ada menggunakan uh, data flow diagram ataupun DFD guna flow chart ataupun business process diagram okey uh, tiga metod tu tiga tiga teknik tu uh, jadi uh, yang uh, saya tunjukkan di depan ni boleh diimprovekan okey kita boleh improve dengan menggunakan tiga teknik yang disebutkan ni Okey, jadi uh, kita tengok uh, semula kat sini. Okey, kenapa kita kena dokumenkan? Okey, maknanya kalau kita, uh, uh, let's say, kita bekerja di dalam sebuah uh, peniaga, sebuah syarikat dan uh, jawatan, okey, jawatan kita ialah sebagai uh, Manager, seorang manager di bahagian HR. Okay. Bayangkan sekarang ni, okay, diri masing-masing, anda semua adalah seorang manager di bahagian human resource. Okay. Nampak tak diri masing-masing sekarang ni sebagai uh, manager di bahagian human resource. Okay. Uh, sekarang ni... Uh, anda dikehendaki menceritakan bagaimana proses uh, untuk mengambil seorang pekerja. Okay. Proses untuk ambil seorang pekerja. Untuk bekerja di dalam syarikat tersebut. Okay. Apa yang perlu anda lakukan? Jadi kalau uh, kata anda diinterview, okay. anda sedang diinterview oleh seseorang, Okey, uh, boleh tak Encik ceritakan uh, bagaimana uh, proses pengambilan pekerja uh, 
berlaku okay? apa yang kita perlu uh, ketahui dalam proses pengambilan pekerja bagi syarikat uh, ini. Uh, so, uh, manager tadi dia akan bercerita lah. Okey, uh, mula-mula sekali uh, kita akan uh, mendapat uh, permintaan. Okey, contohlah ni saya cerita contoh. Kita akan mendapat request daripada uh, bahagian uh, maybe uh, untuk jawatan yang diperlukan ialah uh, sales uh, executive. Okey, uh, bahagian uh, bahagian sale ataupun bahagian revenue dia orang uh, request seorang uh, pekerja pekerja baru untuk uh, jawatan sales executive. Jadi di bahagian HR kami akan menyenaraikan apakah kelayakan yang diperlukan oleh uh, bakal pekerja tersebut. Lepas tu uh, bila uh, dah uh, tahu apa requirement yang kita perlukan, yang kita expect daripada seorang kandidat, jadi kami akan mengiklankan uh, kekosongan jawatan tersebut di sini-sini. Lepas tu uh, bila uh, kita terima uh, permohonan, borang permohonan uh, daripada calon-calon, kita akan panggil untuk interview. Okay, uh, untuk interview. Jadi interview fasa pertama kami akan mengambil, uh, ki, uh, kami akan shortlist okay, seramai 10 orang. Uh, lepas tu disebabkan kita nak pakai satu orang saja, so kami akan tapis dan uh, membuat pemilihan kali kedua yang uh, kita akan panggil untuk second interview. Uh, selepas itu bla 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 bla. Okay. Dan seterusnya, tu kalau uh, di interview dia akan cerita secara naratif. Okay. Naratifly, uh, apa yang berlaku dalam uh, proses uh, employee recruitment. Okay. Maknanya untuk mengambil seorang uh, pekerja. Tetapi, uh, bagaimana untuk dokumenkan cerita tersebut? Kadang-kadang, okay. uh, cerita dalam bentuk naratif, bila dibaca, dia akan ambil maybe dalam uh, satu ataupun dua pages okey cerita panjang okey uh, dia punya bla 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 oleh itu oleh yang demikian semua ada kan arakian maka tersebutlah kisah gini 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 jadi uh, cerita tadi um, yang seperti yang di apa dicakap oleh um, manager tadi HR manager tadi dalam bentuk naratif kalau dia tu seorang yang straight uh, forward uh, dia just bercakap straight to the point tapi kalau jenis yang uh, menggunakan bahasa berbunga-bunga oleh yang demikian oleh itu arakian maka tersebutlah kisah tadi dia akan jadi satu naratif yang panjang. Alright. Jadi uh, sometimes uh, untuk dokumenkan uh, sesuatu proses ataupun sesuatu uh, cerita kita boleh dokumenkan Selain dalam bentuk naratif, kita boleh picturekan dia. Okay, kita boleh picturekan. Okay, bagaimana kaedah untuk picturekan uh, cerita tadi? Okay, dalam uh, kes kita pada uh, semester ini uh, dan sebab kita punya apa, uh, topik atau ni lebih kepada accounting information system, kita lebih kepada uh, sistem. Maknanya kita better uh, mendokumenkan Uh, proses tersebut di dalam bentuk uh, documentation, sistem documentation techniques okay, yang saya sebutkan tadi sama ada dalam bentuk flowchart ataupun dalam bentuk uh, diagram. Okay, uh, maknanya uh, cerita yang panjang kita boleh kompreskan, kompreskan uh, dia jadi pendek okay, dalam satu uh, documentation. Uh, sama juga dengan fungsi seorang account, uh, accountant yang bertugas sebagai auditor. Okay? Sebagai auditor. Jadi auditor ni kadang-kadang uh, dia tak uh, nak dengar cerita yang panjang. Dia just nak tengok uh, apa yang telah dibuat oleh syarikat uh, untuk memudahkan dia uh, assess sesuatu risiko ataupun flow. Flow ni kita kata uh, kelemahan. Okay, kelemahan yang berlaku dalam sesebuah uh, perniagaan ataupun uh, sesuatu proses. 
So accountants must be able to read documentation and understand how a system works. Right? Maknanya kalau kita tengok pada uh, documentation tu pun kita dah tahu. Kita tengok pada carta ataupun kita tengok pada sesuatu flowchart tu kita dah tahu ni mesti ada kelemahan di uh, bahagian okay, sini. Bahagian ni. Uh, maknanya kita mudah untuk detect. Alright. Uh, kalau kata uh, kaedah yang pertama data flow diagram. Okay DFD. Data flow diagrams ataupun DFD. Uh, dia fokus on the data flows. Uh, for process, sources and destination of the data and data stores. Okay, uh, the most uh, simplest, okay, the yang paling simple uh, documentation techniques adalah DFD. DFD are visually simple and can be used to represent the same process at a high abstract or summary or detail level. Uh, jadi, Uh, DFD ni dia boleh gambarkan uh, gambarkan apa yang berlaku proses apa yang berlaku uh, maknanya proses tu daripada uh, bentuk general hinggalah kepada bentuk yang paling detail okey contoh uh, DFD uh, simbol dia okey simbol yang digunakan uh, basic uh, data flow diagram elements is the first one is data source okey yang nak ditunjukkan di sini ialah Data source bermaksud asal daripada mana data tersebut. Okay, data source. Dan uh, it is uh, represented by the ni. Uh, bentuk apa macam ni? Bentuk petak uh, segi empat sama square. kan? Square. Square. Ya, yeah. tak tahu nama-nama uh, apa, nama-nama bentuk. Dalam bahasa Inggeris. Bentuk ni lah tapi bentuk petak ni. Uh, data source dan juga data destination. Okey bentuk yang sama. Data source and data destination. Manakala untuk proses uh, dia punya uh, simbol dia ialah bulat. Okey bulat ni bulat lah. Jangan pula bujur telur ke uh, bentuk UFO ke tak nak. Okey kita nak uh, bentuk bulat. Jadi bulat melambangkan proses. Jadi kalau kita ada uh, 10 proses, maknanya ada 10 uh, circle tu lah, 10 bulat tu. <coughs> okay, data destination. Okay, data source, data destination, data destination. Okay, destination tu uh, mungkin ada 2 ke 3 ke tak kisah. Okay, source dia pun maybe ada 2, 3 ataupun 1 saja. Dan data store, okay, data store uh, diwakili oleh uh, dua line uh, selari ni. Okay, uh, dua uh, garis selari untuk data source. Dan dia ada um, apa ni yang kita panggil ni, ha, ni. Uh, flow ni. Okay, data flow uh, untuk Uh, setiap proses yang menghubungkan proses dan juga source dan juga destination. Jadi uh, data flow tu uh, kalau satu arah maknanya uh, data source pergi kepada proses okay, daripada proses pergi ke destination yang tertentu sahaja maknanya yang ni satu arah okay, flow of data. Manakala untuk data store kalau kita tengok di uh, uh, untuk data store ni dia ada Anak panah yang mempunyai dua arrow. Uh, jadi kalau dua arrow macam ni maknanya data uh, akan kita retrieve dan juga data yang kita simpan. Okay, maknanya uh, kalau data store ni kita guna uh, apa uh, external hard disk ke ataupun uh, storage yang uh, dekat mana-mana ke internal ataupun external storage dalam uh, komputer kita. So uh, yang ni maybe uh, proses yang sini kita retrieve. Okay. So kita retrieve uh, information dan juga kita uh, extract information dan kita simpan information tu ke dalam uh, store tersebut. <coughs> Jadi contoh di sini apa uh, proses yang berlaku ataupun data source, data destination ni kita boleh letaklah, okay, bergantung kepada aktiviti apa yang sedang kita 
uh, gambarkan. Okay, maknanya sekarang ni kita nak visual, uh, visually show uh, the process um, using uh, data flow diagram. Okay, kita nak tunjukkan uh, proses tadi menggunakan data flow diagram. Uh, so, data source ni daripada mana sumber uh, data tersebut dan uh, proses uh, apa yang berlaku uh, seterusnya data destination ialah uh, data tu disimpan okay, kat mana. Uh, kat sini mungkin uh, bila proses pertama data tu telah uh, apa dihantar ke bahagian uh, Uh, yang memerlukan dan ada lagi data yang perlu diproses untuk peringkat kedua barulah dihantar ke destinasi yang kedua. Okay. Uh, nanti kita tengok uh, gambaran ni dalam bentuk uh, yang sebenar. Okay. Macam mana. Seterusnya uh, ditunjukkan juga basic, uh, basic guideline for creating a DFD. Okey macam mana dia punya guideline dia? Okey the first kali ialah kita kena fahamlah apa cerita yang kita nak tunjukkan dalam bentuk DFD ataupun uh, flowchart tu nanti. Uh, jadi kalau kata macam tadi, okey kita nak ceritakan pasal proses pengambilan seorang pekerja. Uh, so kita kena faham okey basically benda yang berlaku ialah okey yang ni 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 kita boleh ceritakan Uh, dan yang kedua kita akan uh, uh, tentukan okay, apa proses yang terlibat dan daripada mana dia punya source dan juga ke mana dia punya destination. Lepas tu kita lukis dan kita letak nama lah. Okay, kita letak nama dekat dalam setiap proses ataupun dekat dalam uh, kotak uh, data source and data destination tadi. <coughs> Alright, lepas tu kita sambungkan dia dengan uh, flow, uh, data flow ataupun arrow yang uh, menunjukkan arah ke mana uh, data uh, dan sesuatu dokumen tu dihantar. Okay, yang kedua, okay, kaedah yang kedua menggunakan flow charts. Okay, menggunakan flow charts. Uh, perbezaan antara flow chart dengan uh, DFD tadi. <coughs> Okey dari segi dia punya uh, simbol lah. Okey daripada segi simbol yang digunakan. Hmm. Okey flowcharts uh, describe an information system showing input and output. Information activity, sorry sakit dekat sikit. Hmm. Information activities or processing data, data storage, data flows and decision steps. Okey, dia lebih kurang sama juga input dan juga output. Kalau dalam um, DFD tadi, data flow diagram tadi, input dan juga output kita panggil data source and data destination. Okey, input, output. Data source yang ni uh, output pula data destination. Uh, information activity. Okey, information activity ialah proses. Okay, information activities adalah proses. Data storage, okay, store, storage tadi yang dekat DFD kita uh, gambarkan dengan dua lain uh, selari. <coughs> data flow ialah anak panah. Uh, dan decision steps ialah uh, untuk, <coughs> okay, ada satu simbol untuk decision. Okay, untuk decision maknanya mungkin uh, sebelum Uh, dia pergi kepada proses yang seterusnya dia ada decision yang involve uh, dekat situ so kita represent by uh, symbol uh, decision symbol <coughs> okay key strengths of flowcharts are that they can easily capture control okay via uh, decision points show manual versus automated process okay Maknanya uh, bagi flowchart ni uh, dia punya simbol lebih uh, banyak. Okay? Uh, simbol dia lebih banyak berbanding dengan DFD. Kalau DFD kita ada dalam empat uh, simbol sahaja yang uh, utama tetapi untuk flowchart kita ada uh, banyak simbol. Okay, simbol-simbolnya. Okay. Yang menerangkan tentang input ataupun output saja. Okey, dia ada sampai lima. Okey, tak kurang daripada lima simbol untuk input ataupun output. Uh, kalau ingat lagi tadi, 
uh, data flow diagram ataupun DFD. Okey, DFD kita ada uh, kotak segi empat sama. Okey, segi empat sama sahaja untuk input dan juga untuk output data source and data destination. Tetapi untuk flowchart, okey, kita ada uh, kalau input kita ataupun output kita tu berbentuk dokumen. Okey, dokumen. So, dia punya simbol dia macam ni. Okey, ni bentuk dokumen. <coughs> Kalau uh, multiple copies of one paper or document, uh, so kita ada multiple. Okay, dokumen yang sama tetapi multiple copies. Okay, beberapa salinan, jadi kita bentuk dia macam ni. Tetapi kalau output tersebut uh, dalam bentuk elektronik output, okay, dia punya simbol ialah okay, seperti yang ketiga ni. Okay, yang ni. So, elektronik output, bentuk dia macam ni. Uh, ini juga uh, represent uh, apa? Uh, screen. Okay, screen uh, ataupun monitor. Okay, monitor komputer. Saya pun tak tahulah kenapa bentuk dia macam ni. Tapi, ini adalah general uh, symbols yang digunakan untuk elektronik output. Okay, kalau... Output kita tadi kita kata dalam bentuk um, paper, printed, okay, printed paper kita buat uh, kita buat apa uh, statement of profit or loss and financial position lepas tu kita printed kan ataupun kita bukukan uh, dalam bentuk uh, dokumen uh, printed dokumen so bentuk dia yang pertama ni tetapi kalau elektronik output contohnya kita create uh, Uh, statement of uh, profit or loss menggunakan XML punya language ataupun SBRL uh, lepas tu uh, dan uh, output dia kita just pancarkan dia dekat screen ataupun dekat monitor so yang ni kita panggil elektronik output okay. ha, bentuk dia macam ni pula Electronic data entry, okay, represented by uh, ni, okay, simbol, uh, simbol macam ni, simbol yang keempat ni. Uh, manakala electronic input and output device, okay, bentuk dia yang terakhir yang kelima ni. Yang ni um, biasanya kalau kita nak mudah ingat ataupun mudah fahamkan, yang ni macam uh, keyboard lah, okay, keyboard. Bentuk dia pun lebih kurang ala-ala uh, keyboard. Lepas tu yang ni monitor. Ataupun screen. Uh, that's why uh, yang uh, yang ni satu je. Elektronik data entry ataupun input. Kalau kita key in data menggunakan uh, keyboard. Uh, so elektronik data entry dia macam ni. Okay. Uh, so kalau output. Uh, elektronik uh, bentuk dia macam ni. Tapi kalau manual, okay, manual uh, resik ke uh, ataupun printed uh, output so uh, bentuk dia macam ni. <coughs> okay, yang ni untuk data input dan juga output ataupun source and destination. Manakala processing symbols. Okay, process, processing symbols untuk computer processing, okay, kita punya petak kita Uh, yang digunakan adalah petak uh, segi empat sama ni Computer processing Kalau DFD tadi masih ingat lagi proses okay, Untuk proses DFD Dia punya simbol dia ialah bulat okay, uh, Seke bulat je Tapi uh, untuk flowchart Proses dia empat segi Untuk computer processing Tetapi kalau untuk manual proses man Manual operation Uh, bentuk yang uh, kedua ni. Okay, bentuk yang macam ni. Seterusnya, uh, untuk storage. Okay, kalau DFD, saya kata storage untuk DFD. Okay, simple je. Dia punya uh, ni, data, store, data storage dia. Uh, dua line uh, selari. Tetapi untuk uh, flowchart, storage uh, symbols depends. Okay, depends on the type of sto uh, of storage okey type of storage kalau dalam bentuk database okey ni bentuk silinder uh, macam ni 
untuk database kalau menggunakan magnetic tape okay. uh, so bentuk yang digunakan ialah bentuk ha, ni, macam ni bentuk ni uh, untuk magnetic tape maksud magnetic tape ni ialah uh, seperti Uh, simpanan yang kita kalau zaman dulu uh, disket tapi zaman sekarang ni kita boleh gantikan <coughs> magnetic tape ni dengan uh, thumb drive lah okay, dengan thumb drive ataupun disk okay, disk uh, so magnetic tape paper document file okay, kalau uh, storage kita tu dalam bentuk paper document okay, ataupun file So uh, bentuk storage yang akan <coughs> kita represent di dalam flowchart ialah bentuk segitiga uh, terbalik ni dan untuk uh, storage dalam journal ataupun ledger paper based accounting journals and ledger ia menggunakan simbol uh, yang keempat ni <coughs> seterusnya Flow, okay, simbol untuk flow, flow ialah uh, arrow yang digunakan, okay, arrow untuk um, untuk data tadi, okay, document or processing flow, okay, flow yang biasa yang kita gunakan ialah arrow uh, yang sat, satu arah ataupun dua arah ni yang bentuk biasa simple macam ni. Untuk communication link, okay, communication link, maknanya transmission of data from one geographic location to another location menggunakan communication lines, okay. Kalau kata uh, flow of data ataupun uh, maklumat tu dihantar melalui telefon ataupun fax, uh, so kita akan menggunakan communication link uh, symbol anak panah yang uh, apa macam ni yang kedua ni seterusnya bentuk ataupun simbol-simbol lain yang digunakan dalam flowchart ialah uh, on page connector okey on page connector tu maksudnya kalau kata bila kita lukis flowchart dalam satu muka surat dia tak muat kita nak sambung ke muka surat yang seterusnya so kita gunakan Uh, on page uh, on page connector oh sorry on page connector ni maknanya untuk uh, sambungan dalam satu muka surat okey dalam satu muka surat uh, contohnya kita lukis dekat sebelah uh, kolom kanan ni lepas tu kita nak sambung ke sebelah ni uh, so kita guna on page uh, connector tetapi kalau kita nak sambung ke uh, muka surat lain muka surat sebelah muka surat belakang ke apa semua so kita guna off page connector uh, manakala bentuk bujur terminal okay, terminal ialah uh, end ataupun beginning or point of interruption dalam sesuatu proses okay. uh, maksudnya kat sini kita gunakan untuk tunjukkan uh, external party Uh, decision, okay, flow uh, decision punya simbol yang saya kata tadi, okay, ni decision kalau accept ataupun uh, reject ke apa semua so kita gunakan bentuk uh, diamond ni untuk decision dan uh, simbol yang terakhir ditunjukkan di sini ialah annotation okay, annotation adalah addition or description comments. Okey contoh kita lukis-lukis uh, dekat tepi um, dokumen ni kita nak explain. Okey dokumen ni berkaitan dengan apa? Uh, satu dua tiga ni okey yang uh, salinan kedua ni mungkin kita akan hantar kepada uh, apa supplier ataupun salinan ketiga ni kita nak um, simpan dalam file. Okey kita nak explain dekat tepi so kita boleh gunakan annotation simbol. Okey, ini adalah uh, basic simbol yang mungkin diperlukan ataupun digunakan dalam uh, melukis uh, flowcharts. Tapi kalau kita rujuk dekat dalam uh, buku ataupun buku lain ataupun dekat dalam uh, komputer kita pun uh, kita boleh jumpa bentuk-bentuk uh, macam ni dan juga ada lagi bentuk-bentuk lain yang mungkin 
Okay, uh, boleh digunakan tapi yang ditunjukkan di uh, sini ialah yang basic ataupun yang biasa-biasa je lah. Okay, mungkin ada lagi extra symbols yang kita uh, tak tunjukkan di sini. Hmm. Alright, seterusnya. Okay, uh, types of flowcharts. Okay, flowchart ni dia ada tiga jenis. Okay, yang pertama... Uh, documents flowchart, okay, document flowcharts menunjukkan flow of documents and data for a process useful in evaluating internal controls. Okay, uh, document flowchart ni maknanya dia akan menggunakan uh, gambaran ataupun melukis uh, flowchart untuk menggambarkan uh, sesuatu flow. Uh, Flow sesuatu dokumen. Okay, flow sesuatu dokumen. Okay, contohnya sales order tu. Okay, daripada uh, point customer me, me, apa, membuat order, uh, sales order tu pergi ke mana? Okay, dia tak stay dekat satu tempat. Dia tak stay dekat bahagian uh, sales saja. Dia akan dihantar ke bahagian-bahagian lain untuk menjadi rujukan dan tindakan seterusnya. Ha, jadi, Uh, dalam flowchart, dokumen flowchart ni dia akan menunjukkan flow of documents tersebut. Okay. Uh, ke mana dokumen tu pergi. Uh, yang kedua, system flowchart. Okay, system flowchart depicts the data processing cycle for a process. Okay, maknanya kalau kita nak lukis flowchart untuk satu sistem, kita akan uh, fokus lebih kepada sistem tu sendiri Ha, jadi uh, dokumen tu uh, kita tak lukis lah. Kita tak lukis uh, dalam sistem flowchart. Kita oh. hanya uh, lukis simbol-simbol yang berkaitan dengan uh, sistem. Dan yang ketiga, program flowchart illustrate the sequence of logic in the system process. Okay. Dan uh, bentuk flowchart yang ketiga, dia menekankan kepada program. Okay. Maknanya yang ni lagi besar lah. Kita, uh, kalau tengok kat sini, Dokumen flowchart adalah uh, flowchart yang paling kecil. Yang paling kecil maksud saya di sini ialah yang uh, paling uh, detail. Okay, paling uh, detail. Dia detailkan flow of documents daripada satu tempat ke satu tempat. Maknanya kalau kita lukis, dokumen flowchart ni akan uh, melibatkan banyak uh, simbol. Okay, banyak simbol, banyak proses dan seterusnya. Tetapi kalau sistem flowchart dia lebih uh, dia lebih besar dia punya apa skop dia tu atas sikit. Okay. Bila skop dia atas maknanya dia gambarkan sistem tu. Maknanya sistem ni maknanya besar lah. Uh, so uh, lukisan dia tak banyak ataupun tak detail seperti dokumen. Dan program okay, program flowchart ni lagi besar daripada sistem uh, flowchart. So uh, program flowchart ni dia lukis uh, satu program tu. Jadi kalau kata kita apa uh, nak uh, okey nanti kita tengoklah kita tengok contoh dia uh, perbezaan antara tiga-tiga ni macam mana dia lukis ataupun dekat dalam buku teks tu memang ada ditunjukkan uh, perbezaan antara tiga-tiga jenis flowchart. <coughs> okey di sini ada guidelines untuk uh, melukis flowchart. Jadi sebelum kita lukis sama ada flowchart ataupun DFD yang saya cerita tadi, the first thing is we have to understand uh, the system we are trying to represent. Okay, kita nak tunjuk uh, nak gambarkan uh, pasal apa sebenarnya. Okay, cerita kita ni berkaitan dengan apa so kita mesti kena ada overview dia. Maksudnya kita kena faham dulu cerita sebenar dia. Lepas tu baru kita boleh lukis. Ha, kalau kita tak nampak gambaran, kita tak tahu benda tu macam mana. Ha, macam mana kita nak lukis kan? Okay, contoh macam kita melukis apa? Membuat lukisan lah. Kalau kita buat lukisan, uh, kita dapat arahan. Okey, lukiskan uh, lukiskan buah apple. So okay, kalau kita dah tahu gambaran bentuk buah apple tu macam mana So kita lukis lah, kita boleh lukis Tapi kalau disebut lukiskan buah uh, something Buah nama ya pun kita baru first time dengar Kita tak tahu buah tu buah apa okay, Walaupun 
tipe sebiji buah so kita tak boleh lukis. Ha, jadi sama dengan cara untuk kita lukis uh, flowchart ni uh, we have to understand the system or the story uh, of what we are trying to uh, represent. Okay, kita nak tunjuk dia dalam bentuk flowchart ni pasal berkaitan dengan apa. Okay, so we need to identify the business process, the documents, data flows and data processing procedure. We need to organize the flowchart so as it reads from top to bottom and left to right. Okay, nah, jadi cara melukis tu uh, untuk flowchart ni nanti um, kita akan buat latihan untuk lukis uh, flowchart, diagram uh, semua ni. Uh, kita kena organize dia, okay? dia mesti dibaca daripada atas ke bawah dan juga kiri ke kanan. Ha, jangan pula tiba-tiba kita buat daripada bawah lepas tu anak panah kita naik ke atas pergi ke kanan lepas tu turun balik ha, lepas tu pergi ke kiri semula. Okay, tak boleh dia bukan uh, apa? Uh, bukan itu cara dia jadi uh, cara dia dia ada cara nak lukis dia dia mesti tersusun okay, daripada atas ke bawah dan bacaan dia mesti daripada kiri ke kanan. Okay, uh, tak boleh uh, suka-suka hati. Uh, korang kata eh, tak apalah lukis daripada bawah dulu tapi uh, anak panah uh, tu kita tunjuk anak panah naik ke atas uh, tak boleh ok uh, so daripada atas mesti ke bawah <coughs> clearly label all symbols ok uh, setiap simbol yang kita lukis sama ada bentuk dokumen ke bentuk bulat ke bentuk empat segi ke bentuk tiga segi ke Uh, kita mesti labelkan. Okay, kita mesti tulis apa uh, simbol tu, proses apa. Okay, uh, contohnya kalau lukis bentuk uh, dokumen. Okay, bila kita lukis bentuk dokumen. Jadi bentuk dokumen yang kita nak gambarkan, yang kita nak ceritakan tu. Uh, so kita lukiskan uh, macam ni. Okay, uh, contoh dokumen ni dokumen apa? Yang nak pergi ke bawah. Uh, proses uh, yang seterusnya macam ni okey uh, yang ni apa kalau kata yang ni ni a uh, uh, sales order so kita kena tulislah sales order okey pastikan kita dapat tulis uh, proses apa okey prosesnya ialah okey pick uh, goods pergi kepada ha, seterusnya okey ada barang ke tak ada ikutlah kat sini dia Uh, cerita dia ataupun lukisan kita ni dia akan bergantung kepada apa proses yang berlaku di situ. <coughs> okay, use page connectors if it cannot fit on a single page. Okay, yang tadi yang saya kata of page connector tu kalau satu muka surat kita tak boleh uh, nak uh, isi. Edit, review, refine to make it easy to read and understand. Okay, maybe mula-mula tu kita lukis dulu draft-draft dia. Lepas tu untuk uh, betulkan tu kita edit semula lah. Okay, uh, jadi yang lukis-lukis uh, ni sebenarnya tak susah sangat. Okay, tetapi dia kena praktis lah. Uh, sebab bila first time kita lukis, kadang-kadang uh, sengit ke apa semua. Tapi sekarang ni uh, kalau menggunakan komputer, kita ada apa? Kita memang dah ada uh, simbol kan. Kita memang dah ada simbol dekat shapes ni. Okay macam-macam simbol. Jadi uh, kita boleh gunakan simbol-simbol ni untuk melukis uh, semua uh, <coughs> semua uh, yang kita perlukan okay, dalam flowchart kita. So edit lah macam mana nak tulis apa semua tu nanti. Uh, kita tulis sini sales order. <coughs> Okay, business process diagram. Business process diagram adalah teknik yang ketiga is a visual way to represent the activities in a business process. It intends, uh, it intention uh, is uh, so that user can easily understand the process from a standard notation. Okay, business process modeling notation, uh, dia punya... Uh, Objektif dia, tujuan dia sama uh, tetapi sekarang ni dia perbezaan dia antara tiga-tiga uh, apa teknik tu adalah 
uh, dia punya simbol dan juga function dia. Okay? Ada kadang-kadang kita perlu lukis menggunakan uh, DFD. Ada kadang-kadang kita guna business process diagram. Okay, it can show the organizational unit performing the activity. Okay, sama juga. Dia nak tunjukkan macam mana sesebuah organisasi ataupun unit dalam sesuatu organisasi melaksanakan aktiviti-aktiviti uh, tertentu. Uh, so, di sini, okay, business process diagram, basic symbols. Okay, simbol dia, uh, dia ada start, begin, end. Okay, semuanya bulat. Activity in a process. Okay, bentuk <coughs> rounded uh, edge uh, rectangle. Okay, bentuk um, petak empat segi tetapi dia punya empat segi hujung uh, empat bucu dia ni. Uh, bentuk apa? Uh, bentuk yang rounded edge ni. Uh, dia tak dia tak tajam lah kan. Uh, ni activity dia. Lepas tu decision. Okay, macam flowchart dia ada juga simbol untuk decision. Lepas tu flow, okay flow, uh, okay anak panah, annotation information, okay annotation ni tugas dia adalah untuk explain, okay uh, memberi penerangan tambahan atau maklumat tambahan yang berkaitan dengan sesuatu simbol ataupun proses. So annotation uh, dia uh, bentuk uh, ni bentuk anak panah uh, berti, uh, titik ni. Uh, kalau bentuk tadi yang direpresent oleh flowchart uh, bentuk um, satu lagi kan bentuk dia tak sama. <coughs> okay, ini contoh untuk uh, business process diagram. Okay, business process diagram uh, kita lebih nampak. Okay, apa yang berlaku uh, sebabnya dia tunjukkan. Okay, daripada new employee katalah sini. Uh, complete new employee form. Okay, yang perlu dibuat oleh uh, seorang employee bila masuk dalam peniaga uh, sesebuah uh, syarikat tu. Okay, yang ni begin. Okay, begin dia uh, bulat kecil. Complete new employee form. Lepas tu dia akan hantar kepada bahagian payroll, bahagian HR. Okay, complete employee change form okey kalau ada, kalau ada perubahan bahagian HR juga akan isi dan dihantar kepada bahagian payroll yang mana bahagian payroll akan update employee or payroll files okey di bahagian uh, payroll sendiri okey daripada uh, payroll dia akan terima okey dia akan terima from departments receive employee time cards okey daripada department mana payroll ni terima maklumat Okey, maklumat yang diterima oleh Peru ni maybe daripada uh, bahagian production. Okey, nak tengok time cards ataupun bahagian department-department lain untuk prepare gaji kepada um, employee tadi. Jadi, uh, bila prepare gaji, maklumat tu akan dihantar ke bahagian uh, account uh, yang akan membuat bayaran Okey kat sini Susan ni Mungkin dia bekerja dekat bahagian general ledger lah Okey bahagian um, pembayaran gaji So dia akan approve sign paycheck Lepas tu akan buat uh, pembayaran gaji Okey uh, seterusnya Okey ini contoh untuk uh, business process diagram Okey bentuk dia macam ni Kalau flowchart Okey flowchart Um, tak ditunjukkan di sini tapi bentuk-bentuk dia kita tengoklah flowchart ni dia berbeza bentuk dia berbanding dengan uh, bentuk business process diagram okay. business process diagram ni uh, lebih ke kepada bentuk yang bulat-bulat uh, dan uh, bentuk apa empat segi buju ni ok guidelines dia Ok, ni guidelines nak prepare macam mana. Sama juga, first thing is you have to understand the business process. Ok, faham cerita dia dulu. Lepas tu, baru kita decide okay, macam mana nak lukis. Ok, enter each business process on the diagram showing where it begin and end. Draw a rough sketch, refine and finalize. Ok, mula-mula kita draw dulu dia punya uh, apa? 
draft dulu uh, sketch, uh, sketch dia saja dulu lepas tu baru kita finalize kan okay. uh, so uh, itu saja maknanya untuk bahagian um, topik apa topik uh, tiga kita ni uh, apa yang uh, kita pelajari yang perlu kita pelajari ialah yang pertama sekali kita perlu prepare DFD okey DFD okey yang pertama prepare DFD yang kedua flowchart dan yang ketiga business uh, uh, apa business process uh, diagram okey maknanya kita ada tiga lah okey kita ada tiga satu DFD yang kedua flowchart dan yang ketiga business process diagram. DFD bentuk yang macam ni. DFD ni dia ada level-level dia juga. Okey dia ada level O dan level 1 lepas tu dia mungkin ada level 2 dan seterusnya. Okey level Uh, o ataupun uh, level kosong bermaksud uh, kalau kita tengok kat sini dia akan ada proses uh, satu yang ni proses yang kedua lepas tu level satu ni dia akan jadi uh, 1.1, 1.2, 1.3 maknanya yang ni dia akan perincikan lagi okay? dia maknanya dia boleh perincikan lagi lebih detail lagi Okey sebab uh, okey yang pertama nanti korang akan jumpa dia ada context diagram okey context diagram ialah uh, overview okey overview ataupun kita panggil birds ah pandangan uh, daripada uh, seekor burung okey dia nampak kat bawah tu sistem macam mana So yang tu dalam uh, konteks diagram ataupun kita kata helikopter view okay. Helikopter view dia akan nampak uh, apa konteks diagram okay. uh, Contoh konteks diagram ni uh, kita kata kalau kata Uniza okay. Uniza okay. Uniza kalau daripada konteks diagram, okay, lukis konteks diagram untuk uh, pandangan uh, tentang pandangan anda tentang Uniza. So kita boleh cerita, okay, Uniza, okay, start daripada sini entrance, okay, entrance. So korang uh, kita akan jumpa bahagian keselamatan. Lepas tu masuk lagi kita akan jumpa roundabout. Uh, lepas tu boleh pusing. Ha, pergi kiri, pergi kanan, sini ada hostel kan? ha, Nanti kita gambarkan lah okay, Sini hostel, sini fakulti Sini library Ini ha, bangunan-bangunan yang kita boleh uh, represent sini uh, Chancellery okay, Chancellery okay, Ini pandangan atas okay, Pandangan atas adalah konteks diagram Maknanya dia nampak daripada Uh, satu uh, pandangan secara luas apa yang ada dalam Uniza okay. Apa yang ada dalam Uniza sehinggalah exit dekat hujung ni uh, Ada taman usahawan okay. Lepas tu ada guard dekat, dekat hujung okay. Itu konteks diagram Tapi kalau kita kata level O Level O diagram uh, Dengan level 1, level 2 diagram ni Dia akan perincikan lagi okay. Perincikan lagi maknanya Uh, dia kata ok uh, tunjukkan uh, level O uh, diagram ataupun level 1 uh, diagram untuk hostel uh, So kita akan detailkan lagi hostel ni kita akan bawa keluar ke dalam diagram uh, yang baru Ok level 0 ok diagram so kita kata ni blok A ok blok B lepas tu cafe Okay, kita akan lukiskan kecil-kecil uh, lagi okay, level O uh, diagram uh, untuk hostel. Okay, so kita akan sambunglah. Okay, kat sini ada jalan, ada 
uh, ni dan sebagainya. Okay. Lepas tu kata level 1. Okay, level 1. Uh, DFD. Untuk hostel. Okay. Kalau level 1 DFD, so kita akan tunjuk cafe saja. Uh, so, yang ni cafe. So, dalam cafe ini maknanya uh, apa yang berlaku okey mula-mula ambil makanan lepas tu bayar dekat kaunter lepas tu duduk makan uh, so yang ni lebih detail lagi okey maknanya di, pada hari ni saya just nak introduce kita ada tiga teknik okey kita ada tiga teknik untuk melukis ataupun untuk menggambarkan sesuatu proses dan juga untuk kita menggambarkan flow sesuatu proses flow sesuatu um, dokumen ke okay, daripada mana dihantar ke mana apa semua uh, dan uh, apa apa tujuan uh, kita lukis tu okey apa tujuan kita lukis ialah yang pertama sekali kita nak identify uh, Okey, kita nak identify kelemahan sistem. Okey, kita nak identify kelemahan sistem ataupun kita nak improve sesuatu sistem. Uh, contohnya kita boleh identify eh ni macam panjang pula proses kat sini. So kita boleh cut ni, kita boleh cut proses ni, kita terus pergi ke sini. Right? Uh, contohnya macam kata sistem pendaftaran asrama. Okey, apa yang korang perlu buat? Pertama kali bila nak masuk asrama tu nak daftar macam mana? Nak kena isi boran dulu, nak kena pergi ke pejabat asrama ke, nak pergi HEPA ke, bayar yuran dulu ke dan sebagainya. Okey, apa proses yang korang kena buat dalam tu? Uh, boleh ditunjukkan, digambarkan melalui sama ada uh, DFD, flowchart ataupun uh, business process uh, diagram tadi. Okey. Uh, jadi bila kita dah lukis dalam bentuk um, simbol tu, diagram tu Kita boleh identify lah Okay uh, kat sini ni tak efisien ni Sebabnya tadi kita sepatutnya dah boleh uh, cut proses tu Kita terus pergi ke sini Okay kita nampak di situ uh, Jadi uh, tujuan dia untuk memudahkan uh, cerita kita Dan untuk kita tengok di mana kelemahan sistem untuk improvement dan juga dan juga kontrol. <coughs> Ada soalan ke? Saya bercakap dah sejam lebih. Uh, doktor, saya nak tanya uh, yang kalau flow chart tadi tu kan uh, doktor cakap tak ada uh, apa ni dia punya diagram tak ada tak ditunjukkan kan? Jadi uh, kalau based on simbol-simbol yang uh, ditunjukkan tu Uh, so kiranya untuk flowchart uh, dia punya diagram dia sama macam audit punya simbol lah kan? Betul tak? Ya, yeah, ya. Yeah. Sama. Mm. Okay, mm. Sama. Sebab diagram-diagram uh, ni dia digunakan oleh uh, apa? Uh, diagram untuk flowchart ataupun DFD ke apa semua uh, digunakan oleh uh, semua bahagian. Okay, semua bahagian. Uh, bukan saja uh, bahagian accounting tapi Okay, dekat audit ke ataupun proses proses-proses uh, biasa di tempat-tempat lain. Tapi semua uh, dia punya objektif dia ialah untuk menunjukkan flow sesuatu proses ataupun information system. Uh, jadi uh, yang seronok dekat bahagian tajuk uh, apa? Uh, tajuk sistem documentation ni kita boleh uh, apa? Kita boleh explore. Okay. Uh, apa saja aktiviti di bahagian mana-mana uh, saja dalam sesuatu organisasi itu uh, dengan mudah okay, bila kita tengok DFD itu saja. Okay, Maksudnya kalau kita kata kita nak faham dengan uh, baca nar uh, narration, okay, baca cerita, baca uh, pe uh, penulisan, kadang-kadang kita baca penulisan kita kena Gambarkan sendiri pula okay? Proses tu berlaku macam mana Daripada mana nak ke mana kan ha, Tapi uh, bila uh, kita tengok dalam bentuk uh, flowchart Ataupun diagram okay, Kita lebih mudah faham Kadang-kadang okay. kalau kita nak pergi um, Ke sesuatu tempat lah Katalah kita nak pergi 
uh, daftar apa kita nak pergi hospital kita nak check buat medical check up ke apa semua kadang-kadang ada setengah hospital apa tempat tu dia dah bagi uh, awal-awal dia letak uh, tampal dekat dinding tu flowchart uh, flowchart apa yang perlu dibuat oleh seorang uh, apa <coughs> pesakit <coughs> bila nak dapatkan rawatan ni okey first kali ha dia pergi daftar nama. Yang kedua pergi jumpa ni. Yang ketiga masuk ke bahagian ni. Jadi bila ada benda-benda macam ni, maknanya semua orang uh, mudah faham. Okay? Kalau kata uh, proses tu diceritakan dalam bentuk naratif. Mati lah. Kita nak baca kan? Alah panjangnya nak baca lepas tu kena buat apa. Uh, tapi kalau di represent sesuatu proses tu dalam bentuk flowchart, maknanya... Uh, kita akan lebih mudah faham. Okay? Orang biasa pun dia mudah nampak. Okay? Sebab proses tu daripada satu ke dua dan ke tiga dan seterusnya. Jadi uh, di sini tak ada contoh uh, flowchart uh, ditunjukkan. Uh, yang contoh DFD yang ni kan. DFD bentuk dia macam ni lebih kurang. Uh, business process diagram macam ni. Tapi yang flowchart tu uh, kat dalam buku teks banyak dekat tempat lain pun kalau kau orang jumpa dekat audit uh, punya flowchart dan sebagainya okey itu adalah uh, flowchart yang uh, boleh kita ambil, ambil sebagai contohlah okey uh, so kat sini saya pun tak ada apa contoh yang uh, real lagi nak uh, nak tunjukkan uh, nanti um, untuk next class okey uh, saya akan uh, tunjukkan Uh, daripada uh, satu <coughs> cerita sebenar dekat dalam <coughs> dekat dalam sesebuah uh, perniagaan bagaimana <coughs> cara untuk kita <coughs> lukis okay, untuk kita lukis uh, flowchart dan uh, diagram dan sebagainya ni <coughs> okey ada lagi nak tanya Tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada. Um, untuk hari ini. Uh, kelas kita sepatutnya habis pukul 1. Okay. Saya tinggalkan uh, korang dengan satu. Uh, satu tugasan uh, pendek. Tetapi. Uh, saya akan letak dekat klip lah. Saya akan letak dekat klip. Uh, daripada uh, daripada diagram okey daripada diagram saya nak korang ceritakan okey maknanya kalau korang boleh baca diagram tersebut uh, maknanya uh, korang fahamlah okey apa uh, fungsi uh, diagram dan juga macam mana kita nak uh, apa lukis nanti okey maknanya Uh, sebelum kita lukis Kita baca dulu diagram Sebab bagi saya Baca diagram adalah lebih mudah Berbanding dengan melukis diagram okay? Sebab uh, Sebab uh, Bila kita nak lukis diagram Kita kena summarikan Daripada proses yang panjang ke dalam bentuk diagram Okay, maknanya yang ni adalah proses uh, sum, summarize. Okay, summarize uh, dia lebih uh, susah sikit berbanding dengan jika diberikan diagram, kita kena ceritakan okay, berkaitan dengan diagram. Saya rasa lebih mudah untuk kita baca diagram dan fahami diagram berbanding dengan ceritakan. Uh, kita melukisnya sendiri. Okay? Ha, sebab kita melukis ni kita nak kena betul-betul betul-betul uh, concise lah. Maksudnya kalau kita lukis tu panjang lebar buat apa orang uh, nak apa nak, nak 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 tengok lukisan kita kan. Ha, maknanya bila kita lukis tu orang lagi tak faham. Tu uh, fail lah tu maknanya. Okay? Ha, so uh, saya bagi satu lukisan diagram Lepas tu korang ceritakan apa yang berlaku di situ. Okay, yang ni general saja uh, untuk sebuah perniagaan. 
Uh, maknanya apa yang berlaku dalam perniagaan tu contohnya proses pertama tu apa? Okey, ambil order ke ataupun pis, uh, proses yang kedua tu uh, request uh, raw material ke daripada uh, bahagian uh, expenditure ataupun request labor ke daripada bahagian payroll, bahagian human resource untuk untuk pergi ke bahagian production dan sebagainya. Korang boleh baca daripada uh, flow anak panah Uh, dan juga uh, apa simbol-simbol yang direpresentkan oleh diagram tersebut. Jadi saya letak dekat klip. Uh, saya bagi masa uh, hari ni hari Rabu. Okey mungkin uh, beberapa hari lah. Okey maknanya untuk korang siapkan dan submit dekat klip tu juga. Uh, yang akan uh, memerlukan mungkin masa 30 minit ataupun paling lama satu jam je untuk korang buat tak sampai satu jam 30 minit saja untuk korang buat tu korang boleh submit uh, saya bagi masa sepanjang minggu inilah okay, mungkin kalau nak buat terus Uh, kejap lagi pun boleh submit terus ataupun kalau uh, tak ada masa uh, korang boleh buat uh, anytime tetapi untuk penuhkan kontak uh, hours kita uh, sehingga pukul 1 ni so saya harap uh, tugasan ataupun homework tersebut boleh menggantikan uh, apa yang kita bincangkan pada hari inilah tapi uh, minggu depan kita akan bersambung lagi untuk topik tiga ini uh, kita akan uh, cuba lukis. Okay, saya akan sediakan uh, senario, saya akan berikan senario uh, ataupun cerita yang berkaitan dengan uh, sebuah perniagaan dan kita akan lukis uh, diagram, kita akan lukis flowchart yang uh, bersesuaian. Okay, boleh ya? Boleh. Alright, yes. boleh. Okay, so kalau boleh, uh, terima kasih untuk hari ini. Uh, dan uh, tengok balik nota ni juga saya akan letakkan dekat um, klip. Dan saya nak remind sekali lagi, <coughs> bagi yang belum beli buku teks, okay, bolehlah membeli buku teks tersebut sama ada dekat Shopee ataupun... Uh, Lazada tu uh, sebab buku tu akan uh, saya gunakan untuk soalan-soalan tutorial dan sometimes uh, exam ke apa semua pun kita akan modify daripada situ jugalah okay, lebih-lebih kurang soalan daripada buku teks lepas tu uh, semester depan juga uh, buku tersebut akan digunakan lagi untuk advance AIS. Jadi uh, tak rugi beli buku tu tak sampai RM100 pun untuk digunakan dalam dua semester. Alright. So terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum dan have a nice day. Okay, terima kasih Doktor. Terima kasih Madam. Sama-sama. Thank you Madam. Sama.